¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Siempre lo digo desde hace, van a ser 13 años, el 2 de marzo, el día de mi cumpleaños. 13 años que estamos juntos. Bueno, vamos a empezar con este, Lucrecia Valenti. Yo le decía a Lucrecia, ¿qué son las creencias? ¿Viste que todo el mundo habla de las creencias y las creencias? Y yo decía, bueno, ¿qué son las creencias? ¿De dónde vienen? ¿Son heredad heredadas? ¿Sí? Bueno, Lucrecia Valenti te cuenta. Bueno, obviamente las creencias son todas aquellas pautas, todas aquellas ideas que en principio siempre las heredamos. Las heredamos de la crianza que hemos tenido, pero también las traemos vía transgeneracional, eh, vía ADN, por una cuestión energética. El tema es que hay creencias que son limitantes y creencias que son posibilitantes, habilitantes. Si vos tenés una mamá que dice, dale, nena, vos podés, vos sos capaz, sale una persona emprendedora con menos temor. Si tiene alguien a la cual le dice, vos sos fea, vos no podés, y vos sos media gordita, no, a vos no te sale, deja, mejor lo hago ya. Entonces esa persona va a tener obviamente una autoestima más limada, más limitada. Entonces el tema es que cuando uno llega a cuestionarse la relación que tiene con el otro, y como decíamos en la charla anterior, se hace responsable de su propia realidad, ¿De qué me sirve a mí ya plantearme si esto fue por mi mamá, si esto fue por mi abuela? El tema es, ¿yo lo quiero sostener en mi vida? ¿Me voy a quedar ahí? En víctima. En víctima. Entonces, lo que te lleva es a replantearte, es decir, esta fue la historia que yo me conté hasta ahora. Yo me conté que mi mamá fue muy dura, mi papá fue abandonante, mi abuela fue una metiche. Me conté historias y me las creí. Ahora, cuando llega un punto que yo las analizo desde otro lugar, y puedo entender qué fue lo heredado, qué fue la crianza, y me planteo si yo lo quiero o no lo quiero, me hago responsable de mí misma y de mis acciones. Hola. Y básicamente podés decir, como decíamos un poquito antes, esto es lo que vos percibís y lo que vos entendés, vos. Pero yo puedo interpretarlo de otra manera. De hecho, en una familia con tres hijos, cada hijo vive de forma diferente ese papá y esa mamá. ¿Y cómo puede ser si es el mismo papá y la misma mamá? Si las cosas fueran férreas o pétreas o fueran tal cual son en el afuera, tendríamos que percibirlas todos iguales. Sin embargo, hay muchas cantidades de blancos y no todos vemos al mismo blanco. Y eso nadie se lo planteó. No estamos acostumbrados a que nos digan, no, 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 fíjate si para vos es cierto, fíjate si vos resonás con eso. O esto es heredado. Y si resonás, te gusta, te lo querés quedar en tu vida... Y ser honesto, no, yo no quiero esto para mí. Listo. Cámbialo, aceptalo, integralo y déjalo atrás. No Mira, valió. la bio es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bio. Digamos que esto es, de alguna manera, una terapia mucho más corta, mucho más, como nosotros decimos, vamos con el cuchillito directamente a, a donde está el pollo congelado. Claro, <risa> vamos claro. a descongelar ahí. Eh, y no es una terapia que vos digáis, yo estoy un mes, estoy un año, dos años. Nosotros acá te acompañamos a que vos reflexiones y lo hacemos en base a ver si esto es transgeneracional o no lo es, si esto es de creencia o no lo es, proyecto sentido o no. Revisamos la información. Si la persona lo pudo ver, nosotros lo vamos a verificar y constatar porque hay un cambio químico. En este, ah, lo entendí, hay un colapso de fotones. Que se puede ver porque se te llenan los ojos de lágrimas, mayor sudoración, empezaste a irte hacia atrás, todo tu cuerpo lo manifiesta y hay un cambio de química. Esa persona que logró entender, ya está. Nosotros hasta ahí llegamos. No somos terapeutas. ¿no? Yeah. Entonces, lo que te hacemos es, te acompañamos a ver y después vos tenés la responsabilidad de sostener en tu vida lo que vos quieras. ¿Vos tenés problemas renales? Bueno, ahorita que va a ser... Hay problemas. Hay una planta que se llama bedul, ¿sí? Que es muy buena para estas cosas y muchas cosas más. Entonces el doctor Motura hoy va a hablar de eso, de la bedul. Abedul, abedul es un árbol, ¿no es cierto?, que realmente tiene una cantidad de propiedades, sobre todo para la parte renal. Un Matioli era un, de la época del Renacimiento, era un médico italiano que dijo es el árbol nefrítico de, de Europa. 
El abedul es un árbol muy elegante. Es un árbol alto, fino y de corteza blanca. El abedul, hay una cosa interesante, en, en vasco es urquiza. Así que el apellido urquiza significaría, el organizador del país, ¿no es cierto?, hizo la constitución, este, el primer presidente constitucional, significaría abedul. Ah. Una urqui sería... En, ¿cómo es? Urqui. Urqui y Urquiza, este, plantación de abedule, quisiera querría decir. Ahora, cuántas, es una planta muy ¿Cuántas inter... plantaciones que tú Urquiza? Eh, sí. Oh. El, el, pero en vasco, quiere decir, hay que ver si él lo sabía, si sabía el idioma vasco, ¿no? Porque claro. es muy difícil. El abedul, claro, es, es, usaba los profesores, como son ramas muy péndulas, se llama betula péndula también. Este, eh, ramas más flexibles lo usaban los profesores antes para pegarle al alumno que andaba mal Ajá. y en los en lo saunas no para tiempo. hacer los saunas no es cierto, en los saunas eh, se usa eh, estar en el, entre las piedras volcánicas a mucha temperatura sí. salir afuera, revolcarse en la nieve y azotarse con varas de abedul así que eso es lo uso que se le da una madera y un carbón extraordinario tienen cantidad de calorías extraordinaria y él tiene una corteza impermeable por eso antiguamente se hacían vasos y botas con el abedul porque no penetraba la, la humedad no es cierto ahora la, la propiedad de medicinales lo que ustedes me pueden preguntar Dice, estoy hablando de bueyes perdidos, ¿no? Pero interesante, sí, interesante, ¿no? Interesante, porque aparte uno conoce la historia un poco de cada Claro. Eh, se usan las hojas, la yema y la savia. Y la corteza también. Tiene flavonoide. Por eso tiene una gran ventaja, que es un diurético no desmineralizante. Es decir, que no te saca el potasio, el calcio, el sodio, no. Te deja los minerales tranquilos y te hace orinar. Uno lo puede tomar tranquilo. ¿sí? Tranquilamente. Ah, Por eso claro. lo que yo le decía anteriormente, que Mattioli le llamó el árbol nefrítico de Europa. Claro. ¿No es cierto? Claro. Reduce la cantidad de albúmina en la orina, es decir, que en las nefritis, nefrosis, en la insuficiencia renal, es útil también en los cólicos renales, en la gota, en la gota anda divinamente bien. ¿La gota qué? ¿Producto de el ácido? aumento de ácido úrico. Ah. En el síndrome premenstrual, sobre todo los dolores, anda muy bien el abedul. En la artritis es depurativo eh, de la piel, sobre todo para eczema, celulitis, llaga, herida, febrífugo. En la, las, perdón, en la cultura de los nórdicos, hablemos de sueco, noruego, ruso, etcétera, fin, finese, las mujeres en, cuando llegaba la primavera le hacían ranuras, al, es decir, sangraban la planta para tomar la savia, porque dice que se, tanto lo tomaban como que eh, lo usaban también para ponerse en el cuti. Le daba una blancura espectacular y además este, le limpiaba la piel y le mejoraba la salud. Digo, uno lo puede tomar para, para orinar, para tener una para desintoxicarse y para... Es un árbol que no es tan común, ¿eh? Ya le digo, es como parecido a un pino así, pero, si pero uno, usted blanco. Esto, esta... Dura poco porque es un árbol que precisa mucha cantidad de sol. Ah. Y cuando empieza, está en una zona, está solo, anda bien, pero cuando le ponen muchos árboles al lado, Somos... al quitarle sol se seca. Ah, es un poco solitario, ¿no es cierto? La bueno, abedul. pero esta hierba la podemos conseguir y si no, se la puede sí, conseguir. Sí, se consigue. Ah. La abedul se puede conseguir perfectamente. Bueno, pero puede servir también para decir, bueno, me desintoxico, para claro, la celulitis. Claro, no puede comprar la abedul, hacerse un tecito y tomarlo. Todos los días. Claro. Siempre hablamos con Gladys Rojas. Cada vez que hace un curso de sanación benedictina, Hablamos sobre los monjes, ¿sí? ¿Alguna vez fuiste a la abadía acá en Victoria? Es hermoso, la verdad, como experiencia es maravilloso, porque aparte te puedes quedar a dormir. No le estoy haciendo chivo a la abadía, sino estoy hablando de los cursos que va a dar, que va a dar Gladys, pero afirmando lo que es este, San Benito. ¿Sí? Y los cantos que ellos hacen, los cantos gregorianos, gregorianos que es una maravilla porque una cosa es contar de la y otra cosa es verlo, porque es, es muy movilizador y hablo con conocimiento de causa. Este, así que no te pierdas 
¿sí? el 28 de febrero va a dar un curso de sanación benedictina. Gladys Rojas. Es muy fuerte, es muy poderosa la oración de San Benito y además la oración de la cruz. La oración de la cruz. ¿Todas? Sí, ver, sí la verdad. Ah, si sí, me la acuerdo de memoria. Capaz que me la acuerdo de memoria en latín. Cruz Santi Patri Benedicti, Cruz Sacra Simigilus, Non Draco Simigilus, Va de Retro Satana, Nun Quan Sua de Miquivana, Ipse Venena Vivas. Esa es la oración de la cruz. Sí, es increíble lo que se siente al recitarla en latín. El poder que tiene en latín, eh, el poder para eliminar todo tipo de energías negativas, bajo astrales, eliminar todo lo que sea, cortar eh, hechizos, rituales, rituales negros, rituales de magia negra. Además, eh, lo que tiene la sanación benedictina es que tiene unas frases cortitas, otras en latín, que te permite expandir tu campo electromagnético, proteger, sellar, eliminar todo lo que sean larvas, te protege contra la envidia, el mal de ojo, y te acerca al el cielo, a tu, a tu vida, a la tierra. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos sabés latín o, o te sale esa oración de adentro del alma? Me sale de adentro del alma. Fue algo que cuando yo tomé esa nación benedictina, fue instantáneo, la incorporé y la, la tengo incorporada. ¿Se te nota? Sí, 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 sí. Y el latín me gusta muchísimo, pero bueno, es un, es un idioma difícil. Eh, difícil, muy difícil. Pero esa oración no dejo de recitarla y la enseño. Cuando la enseño, la enseño en latín. Que la reciten, que aprendan en latín. Pero la, la sensación mía es que es más, me parece que es más fuerte. Sí. ¿Verdad? Por, por la sensación que, que me dio cuando la recité. Por la vibración. Ah. Es la vibración. La fonética del latín es como la fonética del arameo, del hebreo. Son fonéticas sagradas. Son eh, ideogramas, son ideogramas. Entonces no es una letra, es un ideograma. ¿Y vos en este curso, curso es que estás haciendo? Es un, sí, es un taller. ¿Este taller, de, de qué manera lo manejas? Porque me imagino que tampoco cualquiera puede ir, ¿no? Mm, no. Porque esto es muy especial. Es, es bastante especial Sanación Benedictina. Sí. Y yo, eh, está dirigido a todas aquellas personas que realmente tienen fe. Claro. que tienen mucha fe y que necesitan una protección muy fuerte porque sanación benedictina es autosanación Mira. y sanación a terceros. Mira. Limpieza de lugares, limpieza de hogares, limpieza energética de espacios. Entonces es, es muy fuerte. Yo te digo que puede ser dirigido a cualquier persona, pero tiene que tener el convencimiento y la fe y bueno, y la fortaleza lo va a ir adquiriendo con estas tips que yo les doy durante el curso para poder fortalecer su campo electromagnético. Claro. Yo he tenido muchas personas que han terminado el curso conmigo y me han dicho, Gladys, yo necesito que al menos una o dos sanaciones vos me lo hagas. Porque me, no me siento con la fuerza. Porque es fuerte. Ya me escribiste sueños y tiene una explicación energética. Los cantos gregorianos, la mayoría son en latín, son en arameo o son en sánscrito. Y es lo que yo venía diciendo hace un ratito. Es la vibración que tiene y el timbre de voz son como las notas musicales. Cada nota musical eh, moviliza un centro energético diferente. Ese timbre de voz que es variado en el canto gregoriano va a movilizar diferentes centros energéticos y el canto gregoriano tiene una particularidad que moviliza el centro energético en su mayoría en el chakra cardíaco. ¡Qué maravilla! 
Entonces, yo claro, yo. entonces Ay, yeah. empieza a eliminar todas esas emociones, el dolor emocional que tenemos por pérdidas, frustraciones, duelo, insatisfacciones, tristezas, angustia, todas esas emociones que han sido acumuladas en este centro, en este eh, chakra cardíaco, cuando comenzamos a escuchar una vibración como el canto gregoriano que vibra en este tono, empezamos a purificar y a limpiar a través del llanto. No me digas ¿Sí? que es, es maravilloso la limpieza, la purificación de, eh, que se hace a través del canto gregoriano. Por eso es muy importante de vez en cuando colocar un canto gregoriano, escucharlo, sentirlo, llorar y agradecer. Ay, yo los tengo. Sí, difícil. porque sí. es como que te hacen una limpieza energética de todos tus chakras. Sí, pero no me produce lo mismo cuando yo lo escucho en mi casa o cuando, o sea, cuando estoy ah. allá. No, para nada, no, no, escucharlos en vivos, escucharlo en vivo es una sensación mucho más fuerte porque la vibración va como una onda expansiva y llega hasta acá y es una vibración en vivo y en directo, es como si quisiera tomar sol en vivo e indirecto o detrás del vidrio. Qué maravilla, gracias por la explicación, gracias por el... De nada. Bueno, entonces, volvamos a, volvamos a este curso. Sanación. Ah, la sanación. ¿Cuándo, dónde y a qué hora? Bien, sanación benedictina lo voy a estar dictando el día 28 de febrero a las 18 horas en el Centro Holístico Anamkara, 3 de febrero 2077. <música> ¿Alguna vez tuviste un controlador o una controladora? Madre, hermanos, tíos, novio. ¿O vos sos controladora? ¿O controlador? Bueno, ¿de dónde viene esa situación traumática? Porque tener al lado una persona controladora es terrible. Terrible, te asfixia. Y también es terrible para ella o para él. ¿Verdad? Bueno, ¿cuál es la raíz ¿sí? de esta persona? ¿Cuál es el trauma que tiene que lo lleva a ser esa persona controladora. Memoria celular y Adriana Torres. Con memoria celular siempre decimos que eh, nada es casual. Nada es casual. Es decir que si tenemos eh, una personalidad controladora, esta personalidad controladora no llegó a ser así porque sí. Puede haber varias causas, <coughs> una de ellas puede ser que haya tenido, haya estado formada por alguien muy controlador, ¿está? Eh, hay veces que una vez pasó en, en el consultorio que una señora estaba cansada de que todo el mundo en la casa la, la cuestionaba, ¿no? Por esto de que era controladora, de que todo tenía que pasar por su, por su vista, eh, por su mirada, y entonces eh, esta señora... Eh, buscamos un poco el disparador de la situación traumática y el disparador de la situación traumática lo encontramos en una escena anclada donde ella era eh, chiquita, que tenía unos 3, 4 añitos, en donde ella estaba puesta entre la madre y el padre, está siempre como este, rehén de una situación de las peleas y las enemistades de mamá y papá. Entonces ella tenía que controlar todo, ella era... Y, y esa, esa situación traumática que, que descubrimos, ella se empieza a dar cuenta que ella siempre estaba entre, entre dos, está controlándolo todo, que este esté bien, que este esté bien, que este no pelee, que el otro tampoco. O sea, esto es una experiencia de una persona y, y podemos encontrar un montón. Cada uno tendrá su propio disparador traumático. Oh, bueno, me encanta cómo lo haces. Okay, Pero digo, ¿el trabajo no influye? Yo creo que después nosotros nos empezamos a convertir en controladores de nuestras situaciones. Después queremos ser controladores en el estudio, después queremos ser en el grupo de estudio, después en el grupo de trabajo, después en el grupo... De... Hay veces que llega gente diciendo, yo estoy cansada porque en mi trabajo todo el mundo me toma este, de, 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 de la niña de los mandados o del niño de los mandados y me toca hacer todo, todo el mundo se borra y a mí me toca hacer todo. Y uno dice, a ver, ¿por qué? estás en esta situación, ¿dónde quedaste anclado a nivel familiar? ¿Por qué eh, repetimos este patrón? Si lo repetimos en el trabajo es porque también lo tenemos en nuestra vida familiar. 
Es decir que, ah, es más, bueno, siempre bien. cuando la gente se queja de su trabajo, yo le digo, bueno, estás en ese trabajo por casualidad. Estás en ese trabajo porque esa actividad, ese lugar que estás ocupando, responde a ese modelo en el cual a veces nos sanamos. Por ejemplo, muchas veces los terapeutas decimos, no somos terapeutas por casualidad. Una vez escuché decir a, a Christian Bayer, eh, que es eh, eh, en odontología, hace psiconeuro odontología, con el cual he hecho cursos, este, y él decía, ¿no? La, la, la salud del mundo está en manos de los enfermos. Porque, ¿qué quiere decir con esto? Que los que llegamos a un trabajo terapéutico, los terapeutas, estamos haciendo algo porque nos tenemos que sanar a nosotros mismos. ¿sí? Y fíjate vos que este método, lo interesante que tiene, es que eh, sanamos nosotros y ayudamos a sanar al otro. Aquella persona que viene a transitar la experiencia del curso de memoria celular para ser facilitador, algunos porque quiere aprenderlo y otros porque quieren trabajar como terapeutas, en definitiva lo que están buscando es sanarse a sí mismos. Me sano yo, sana el entorno. Bueno, y los invito a el día 21 de febrero a la charla, que es totalmente gratuita, y el curso arranca el día 10 de marzo. Los espero. Bueno, está en Mendoza, todas las semanas tenemos un micro con él y hoy va a hablar de algo muy importante que con bueno, acá en Rosario pasa muchísimo, ¿sí? Las armas matan el coronel Pisolito y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede... ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Uno que está en los titulares, que está en las redes sociales. ¿Cuál es si las armas matan? A raíz de las matanzas en Estados Unidos, de la defensa que tuvo que hacer el policía Chocobar de un turista que era apuñalado, se ha instalado este debate de, de lo políticamente correcto que sostiene que las armas matan. Bueno, del más elemental sentido común, Cecilia, yo te digo que las armas no matan. Los que matan son las personas que las usan, que pueden tener buenas o malas intenciones. El arma per se es una herramienta. En este sentido... Hay armas propias e impropias. ¿Qué es un arma propia? Una pistola, por ejemplo, como la que yo tengo acá y soy legítimo usuario, es un arma. Pero también un cuchillo es un arma impropia y muy efectiva, por cierto. Cualquier experto de seguridad te lo puede decir a una corta distancia, que no supere los 7 metros, un cuchillo es mucho más letal, es mucho más rápido, es mucho más eficiente que una pistola. Pero al margen de eso, hoy prácticamente cualquier cosa puede ser un arma. Un ciberataque que deje una ciudad oscura, que deje un aeropuerto sin su sistema de navegación, también es un arma. Es decir que, mucho más importante que la naturaleza del objeto, es la intencionalidad, la finalidad con la cual la persona la use. Y llegado a este punto, vamos a dar otra vuelta de tuerca para sostener eh, dos cosas. La primera, este gobierno y el anterior han tenido una política errónea que pretende desarmar a la sociedad civil, es decir, que haya cada vez menos armas en las calles. Parece bien, parece sensato, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque a las personas honestas, a las personas honradas, se nos ponen cada vez más trabas, se nos eleva cada vez más la valla para que podamos ser legítimos usuarios de un arma de fuego, como lo soy yo. Yo todos los años me tengo que someter a un test psicológico, a un test físico, tengo que pagar una cantidad importante de dinero para tener el derecho a tener cerca a mí un arma. Por el contrario, los circuitos de la delincuencia, que están muy bien afiatados, especialmente en ciudades como la tuya, como la mía, es muy fácil conseguir un arma ilegal. Es más, entro en Facebook y hay cuasi adolescentes o niños que no solamente venden, sino que alquilan armas. Es decir, el gobierno con este aparente sano deseo de retirar armas de circulación, lo, lo único que hace es ponerlas eh, más accesibles para las personas deshonestas y más difíciles de poseer para las personas honestas. Este es el primer punto. El segundo punto que quiero llamar la atención, que también es muy importante, es que a lo largo de la historia las armas no solamente han sido un instrumento, han sido también 
un símbolo de poder, un símbolo de prestigio. Ya eh, nos cuenta la literatura que el famoso Cid Campeador le puso nombre a su espada y la denominó Tizona. En nuestra historia tenemos nada más y nada menos una hermosa historia, cuál es el sable corvo que va a adquirir el general San Martín en una tienda en Londres, era un arma de origen oriental, un sable de caballería, y ese sable lo va a traer, y con ese sable, con ese modelo, se van a construir sables en la Argentina para incluir a sus granaderos. Esta arma era tan simbólica, que una vez exiliado el libertador en Francia, y cuando nuestra patria era asediada por el bloqueo anglo francés y estaba a cargo de las relaciones exteriores de nuestro país, Juan Manuel de Rosas, el mejor gesto que tuvo para reconocer ese hecho, el señor San Martín, fue enviarle ese sable a don Juan Manuel de Rosa. Bueno, hay otras historias vinculadas a ese sable, que fue robado eh, por la banda terrorista Montoneros, después fue devuelto, y que hoy, después de estar muchos años en el regimiento de Granos a Caballo, hoy se encuentra en nuestro Museo Nacional, el denominado Casa Amarilla, ahí cerca de la boca. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y, ¿Para qué cuento todas estas anécdotas, Cecilia? Para que la persona que nos ve tenga claro un principio. El primer principio, ningún arma mata por sí sola. La arma, el arma como tal es una herramienta. Necesita una voluntad humana para que el arma funcione. Y llegado a este punto tenemos dos grandes distinciones. No es lo mismo el, el arma en manos de un delincuente, en manos de a quien que quiere herir a una persona, eh, o que quiere imponer eh, ilegítimamente su voluntad, que la mano... Esa misma arma, perdón, en la mano de un policía, de un servidor público o de un padre que defiende a su familia de una agresión exterior. Entonces, seamos sensatos, seamos claros, no es la proliferación de las armas el origen de la violencia, sino la falta de control que tenemos en, en quién o en qué manos esa arma eh, es legítimamente usada. Muchas gracias, Cecilia. Siempre hablamos de diferentes temas en el valor de vivir. ¿Por qué es la vida? ¿Por qué es el valor de vivir? Porque, bueno, permanentemente nos levantamos y tenemos ese valor para enfrentar la vida. Y en esta vida tenemos diferentes situaciones. ¿sí? Entonces, a veces, bueno, ¿a dónde está el problema? ¿La mente enferma el cuerpo? ¿Qué pasa con eso? Eh, ¿El entorno nos, nos hace mal? ¿Nos enferma la mente, el cuerpo? al cuerpo le hace mal, y ¿dónde está el equilibrio en todo esto? ¿Sí? Bueno, María Esther Pedroni te habla de este tema. Bueno, nosotros sabemos que la mente enferma al cuerpo. Y bueno, hemos tenido tantas pruebas de eso, tantas pruebas, porque se ha sanado gente con cáncer. Es fuerte lo que está diciendo. Y sí, y tengo las pruebas. Porque la gente está para hablar. No es que yo lo diga, están. Han cambiado su óptica, su forma de vivir, su forma de pensar, y se han sanado. Pero... Así como hay otras que no lo han podido hacer y se han ido. Y eso es fabuloso. Pero no, no hablo de una persona, porque bien, bueno, una casualidad, entre comillas. Claro. No, eso para nosotros es, es normal, es corriente. Chicos jóvenes, hemos tenido chicos con, con este, tumores en los testículos, tres, tres chicos atendidos así. Y los tres sanaron. Qué increíble. Y Pero bueno, es, hay que vivirlo, porque si no es como que uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, claro. Es. Estamos hablando de un chat. Detrás ¿sí? de eso, claro, detrás de eso hay un tratamiento, ¿me entendés? Claro. Eh, mucho, mucho diálogo, mucho hablar, mucho cambiar de posiciones en la vida. ¿Y los testículos qué significa la reproducción, no? Y el tema de la reproducción, pero a veces, bueno, traen problemas que ya vienen, vienen de los papás, que se lo han transmitido a ellos. Ahora, ¿existe la herencia familiar de, digamos, mamá, La predisposición. La predisposición. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el disparador para que... La después... forma de vivir. Ah. La forma de abordar la vida. Es decir, hay una predisposición, pero el disparador puede ser otro. Exactamente. Ah. Como vivimos, 
como pensamos, como hacemos. Por eso que todo esto, esta nueva, ¿cómo podría decir? Esta nueva enseñanza que han aparecido ahora, que hay muchas, muchas, no, y no son nuevas, son enseñanzas que estaban dormidas y que en este momento hacen falta para despertar a la gente. Y despertarla de, de adentro, ¿no? ¿Dormida desde cuándo estaba esto? Y mirá, todo el, el, ¿cómo podría decirte? La civilización tiene una norma. La gente va mejorando. Si miramos para atrás, vemos 2000 años, 2017 años para atrás. ¿Cómo vivía la gente? ¿Cuánta transformación hubo? Y eso se va produciendo cada 100 años y un cambio. Cada 100 años hay un cambio. Entonces la gente hoy, la gente usa la tecnología, usa el, vos fijate cómo vivimos hoy. Claro. Si eso lo hubieran hablado en el año 2000, en el, en el, en el año 2000, porque fue una cosa rápida. Total. En estos 17 años fue una revolución sí. tecnológica en la forma de vivir. Bueno, si eso lo hubieran hablado en el 1900, hubieran dicho, está mal de la cabeza. Bueno, en la era Mira lo que dicen, sueñan. En la era de Jesús también, Jesús ponía la mano y curaba, ¿no? Claro, exactamente. Eh, digo, exactamente. Claro. Bueno, por eso él decía, haréis cosas mayores de las que yo he hecho, que os sorprenderá. Bueno, es verdad. Hoy lo estamos haciendo. Ahora, vuelvo, vuelvo a estos chicos con cáncer de los testículos. ¿Cómo puede desaparecer esa enfermedad? Porque es fuerte lo que estamos diciendo. Claro, sí, sí. Y es la, la, la gestación, la procreación. Claro. Bueno, y se sana. Tenemos tres casos. Tres casos de la patente, ¿no? Que no, nosotros no hemos ido a buscar a la gente. La gente ha venido. Y la gente ha venido y se ha sanado. Pero juntamente con el tema médico, ¿no? Por supuesto. Nosotros no ah. trabajamos no trabajamos aisladamente. El médico, claro. nosotros estamos de la mano. Ah, perfecto. Pero los, ayudamos a que los resultados sean positivos como trabajando la parte interna del individuo y ahí está el pensamiento, sentimiento y acción qué increíble y es maravilloso, nosotros somos los primeros sorprendidos ¿no? y uno lo hace y se olvida y después la gente de largo tiempo por ahí aparece cuando tiene algún problemita porque saben que ya está, que estuvieron bien es el autoconocimiento ¿no? sí, sí, de la, del ser humano la parte interior del ser humano todos tenemos... Eh, Ustedes fíjense algo maravilloso. Cuando nosotros hacemos un tratamiento con medicamentos, con un antibiótico, el antibiótico ayuda a darle fuerza, a darle, a, es decir, a darle fuerza a las células sanas para que actúen en beneficio de que corran a las enfermas. Pensemos que un campo de batalla. Sí, sí. La enfermedad que fluye acá, la infección, y las otras células sanas que empujan a esta para que se vayan. A ver si nos entendemos. Bien, cuando nos dan un medicamento que nos refuerza, le dan fuerza a este ejército que está sanando y que empuja al otro que se vaya. Y empuja, 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 hasta que toma la fuerza y estos desaparecen. Si este, que es el que ataca, no tiene la fuerza suficiente y avanza el otro, la persona se muere. Claro. ¿Está? Sí, sí. Entonces, si nos, el cuerpo de por sí crea anticuerpo para la defensa. Fíjate vos que cuando yo era chica tenía dos grados de fiebre y te la bajaban. Con agua. Exacto. Frío. Ahora dicen, hasta que no tiene 38, no se la bajen, porque el cuerpo se está defendiendo. Claro. Fíjate claro. vos cómo cambió claro. la política y la actitud. Claro. Bueno, venimos a lo que nosotros decimos. El cuerpo de por sí solo tiene sus propias defensas, orgánicamente. Es que es una maquinaria perfecta. Perfecta, perfecta. ¿Y cómo se enferma? ¿De acuerdo a cómo el ser humano vive? Y aparte con la cultura del miedo. Muchos sí. médicos este, psicológicamente te manejan con la cultura del miedo. Vos le decís a una persona, cosa, ¿eh? claro, viene un, un paciente oh. a vos y vos le decís, y, pero esto es grave, bueno, adiós, adiós. Ya le pusiste el sello para que claro. el miedo entre y el miedo no deje accionar. Y mirá si no tengo razón con el valor de vivir y con todo lo que pasa en esta sociedad. Oscar va a hablar de las clases sociales. Entonces yo, tuvimos una discusión. Y yo decía, bueno, mira Oscar, la verdad que la gente común, y no estoy maltratando al, a la gente que está en una situación de emergencia, pero la gente común está cansada 
de los cortes, de los paros, que, de, que llega tarde. Digo, hay un grupo social que está harto de todo esto. Bueno, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es el análisis? Los paros bancarios, los paros de Moyano, el problema con Mac, digo, todo este despelote que hay, perdónenme el término, también influyen en la gente, en la calidad de vida. ¿Pero qué hacemos con esto? ¿Cómo se resuelve? ¿De qué manera se sigue peleando? Hace treinta y pico de años que estamos en la calle peleando, peleando, peleando. ¿Quién maneja el país? Oscar Barrios Nuevo. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Hoy el problema principal es una cuestión de clases sociales. Hay una cuestión de clase social. Es decir, hoy por hoy... Eh, el gobi los gobernantes se han tornado en los típicos eh, eh, chupadores de sangre de los trabajadores. Hay una clase social sumergida que está en el mundo del laboral, en el mundo del trabajo. Y hay una clase social eh, vilmente enriquecida, vilmente enriquecida prácticamente todo y delincuentes eh, con, con guantes de con blanco. Es decir, entonces, eh, a veces, <coughs> por robar un pedazo de pan, eh, un chico va preso. Un chico va preso. Eh, y además, a veces hasta lo castigan severamente, que lo único que hacen es este, tornarlo mucho más rebelde y, e insertarlo nuevamente en el seno de una sociedad eh, que a veces mira para otro lado. Entonces... Hoy, mira por otro lado porque está cansado también, Oscar. Y obvio, y obvio. Por eso te digo que hay una cuestión social de por claro. medio. Acá hay diferencias sociales. Hay una clase prácticamente sumergida que es el mundo del trabajo y de los no trabajadores. Razón por lo cual, desde mi criterio, tenemos que aunar esfuerzos para juntarnos todos aquellos del mundo que te otorga el honor de trabajar y del mundo de los que no tienen ese orgullo que a veces hace que los pliegues del alma se junten para saber comprender la situación de aquellos eh, carecientes, y son muchos. Y a veces te hacen llorar de ver la necesidad que padecen. Un pedazo de pan hace llorar. Entonces cuando vos ves a estos pudientes, que son más que pudientes, son, han delinquido toda su vida, no hay uno solo. No hay uno solo que pueda decir, eh, y si eh, heredó, eh, lo que heredó fue producto exclusivamente del robo. Del robo, el dolor, la miseria. Los mal enriquecidos de nuestro país no son aquellos que provienen de años, que, que también la hicieron así, ¿no? A costa del indio, a costa, bueno, a costa de los trabajadores eh, sin enseñanza siquiera media. Entonces, este tipo de gente... Eh, son gente que no deberían existir en el plano de una nación y se tendrían que estar, tendrían que estar escondidos. Y yo te digo, siento una sensación de blancura eh, en las actitudes que hemos tomado nosotros. ¿Por qué digo blancura? Porque en mi caso, por ejemplo, yo no participé del kirchnerismo. Es decir, no participé porque me pareció eh, eh, que era más saludable para mí eh, encontrarme, reencontrarme con algún viejo, con un viejo amigo, a pesar de su juventud, eh, y bueno, y trabajé para ese compañero, ¿no? Este, entonces, eh, eh, Sergio Massa, se me refiero. Eh, nos conocemos hace mucho tiempo, eh, cuando él era muy jovencito, y yo lo tuve acá en Rosario durante un largo periodo. Eh, para mí era un futuro, y es un futuro, que hay que tenerlo en cuenta, eh, y están su suegra, su suegro, todos peronistas de alma. Entonces, eh, no, no puede engañar en cuanto a su peronismo. Entonces, vuelve a la pelea que vos hablás. Sí. Seguir peleando. La lucha es mucha y es y permanente. Los tanos, la gente en la calle. Sí, sí. Esa sí. es la última, la última sí, sí, pelea sí. que Pero ya te digo, hay una, hay una pelea de clases. Hay una, ple, una pelea de clases. ¿Y el ciudadano común? Eh, el ciudadano pelea? común es laburante y nos va a comprender. El ciudadano común es laburante y nos va a comprender. Peor es que sigan padeciendo los compañeros, la gente, el mundo de los pobres, 
sigan padeciendo a grado tal de salir a la calle con un revólver y, y, y matar gente. Entonces, esto es lo peor. Entonces, una movilización, eh, una lucha gremial es mucho más sana que eso. Es decir, buscando lo que es la justicia social. Está en la India, así que salimos desde allá con él. Estoy hablando del doctor Carlos Chesta. Mira, está haciendo un curso, pero avanzadísimo, profundo, ¿sí? Bueno, él es médico ayurvédico de hace muchos años, 13, 14 años que está acá en Rosario, así que permanentemente se está actualizando. Está en el hospital allá en la India, dice que son muy intensivos los cursos, pero bueno, no lo más. Él te va a contar y vas a ver unas fotos maravillosas y de lo que va a traer a Rosario después que es algo fantástico, la medicina Ayurvédica. Cuando vos la conoces, la incorporás, te conoces vos, después te manejas de una manera increíble. Carlos Chesta. Estoy acá en un ashram de India, ah, en realidad en un hospital de escuela, tiene un ashram al lado. Estamos con un grupo de gente de Latinoamérica estudiando en la Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India. Eh, venimos acá con un gran maestro, que es el doctor Ram Manohar, que es el director de Achar, un centro de investigación, eh, probablemente estén viendo la foto ahora, eh, de, más, de lo más avanzado que he visto mucho tiempo, que han puesto para investigar la relación o la eficiencia de la Ayurveda y también de la medicina, de la relación con la medicina alopática. Sí, bueno, estamos muy felices, muy contentos, aprendiendo un montón. Me decías, eh, eso, que, que, me decías eso, Carlos, que, que estabas aprendiendo un montón. ¿Y qué es lo que se aprende? ¿Cuánto dura? ¿Cuántas horas tenés? Es, digamos, sí, estamos así, prácticamente de un mes, son casi todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, uh -huh. intensivo. Y lo que es el Ayurveda lo que nos da es una visión de las enfermedades desde otro lugar. Desde entender el, la relación que existe entre las emociones, el cuerpo y la psiquis. Entonces, es una visión holística que se tiene y, y que da muchos resultados porque los tratamientos también son holísticos. Se usan de, de masajes, hierbas medicinales, se hace mucho hincapié en la dieta, en el estilo de vida, en la meditación, en la práctica del yoga. O sea, es como una ciencia holística de la India, ¿no? Claro, y eso, todos sí, los condimentos eso siempre me lo decís, de pero acá. eso siempre me lo decís, Carlitos, pero ahora... ¿Cómo se profundiza todo, todo este curso que estás, que estás haciendo? ¿De qué manera? Dónde, ¿A dónde apuntan a profundizar el Ayurveda? Sí, el, el, lo más importante de la Ayurveda es el diagnóstico, el sí. diagnóstico del desequilibrio, que sí. se hace con eso que te dije, entendiendo que somos personas, que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo de sentimientos y que eso no lo puedes dejar de lado, sí. sino que tenés que tomarlo en cuenta en lo, cuando vos haces el diagnóstico y después el tratamiento, ¿no? O sea, el tratamiento es un tratamiento integral. Y estamos aprendiendo porque el doctor Ram, bueno, está presentando eh, un, un sistema de diagnóstico que eh, lo, lo tiene de interesante que se puede objetivar, o sea que todo el mundo lo puede utilizar, se puede utilizar en cualquier parte del mundo, con cualquier proceso, y, y se de, determina, es como clasificar los, los procesos, las enfermedades, sin necesidad de ponerle un nombre. O sea, vos eh, la caracterizás desde un concepto energético. Entonces el nombre no es tan importante, es importante la energía que está involucrada o el desequilibrio que tenés, y a partir de eso, ¿qué tratamiento le podés aplicar para ese, que ese desequilibrio se corrija? Entonces es muy loco porque podés tener desórdenes que no tienen nombre, que están fuera de lo que se llaman las enfermedades comunes o que cuesta etiquetarlas, sí. pero vos podés tratarla porque lo estás viendo desde, un, desde otro lugar. Ese sería lo más importante, es como ver las cosas de otro punto de vista que también te, te lo amplía al, 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 al concepto de diagnóstico y de tratamiento, un montón. Eso es lo, lo maravilloso de la Ayurveda, que es, eh, eh, te amplía el espectro de lo que vos podés hacer un montón, un montonazo. Qué maravilla. Así que vas a venir a Carlos Rosario con todas las con todas las novedades, ¿verdad? Y, sí. y, y, y seguir sí, sí, viendo sí. todos tus conocimientos. Ya planificamos, ya planificamos con el doctor Ram, eh, vamos a estar armando él un proyecto que se llama Proyecto Masala, 
que va a ser para, para lo vamos a hacer eso gratuitamente para todo el mundo, enseñar a prevenir el cáncer a través del uso de especias en la comida. O sea, eso es un proyecto que, bueno, se le ocurrió a él. Acá estamos en un ashram de, de una mujer que se llama Ama, que es un, un, un guru, una maestra espiritual, y que hace obras de beneficencia por todo el mundo, por todo India. Y bueno, y el doctor Ram está, es discípulo de ella, y bueno, y tiene también esta energía de, de compartir con la comunidad estas cosas que son para el bien de todo, ¿no? Ay, qué maravilla. Sí, bueno, eso sí, eso sí lo acabamos de desarrollar. Sí, está bueno. Qué maravilla. Porque si vos... Eh, si vos podés corregir tu sistema inmunológico digestivo, que es prácticamente el 60-70% de todo el sistema inmunológico del cuerpo, podés eh, levantar mucho tu defensa. Entonces podés prevenir un montón de procesos que empiezan eh, en el aparato digestivo. Así sí, que bueno, esa es la idea para este año. Qué bueno, y ahí se canalizan también muchas las emociones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. O sea, son los desequilibrios aparecen como suma de desequilibrio de las emociones, eh, con factores externos, medioambientales, eh, laborales, sociales, bueno, uh -huh. todo lo que ya sabemos que nos estresa y nos, nos empieza a hacer mal. Ahora, eh, cuando ahora uno la... lo va sumando a lo largo del tiempo, termina en, en la enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, la medicina ayurvédica, qué, qué espectacular que es, porque el conocimiento que te da... Y, y como decís vos, uno se va empoderando, después cuando tiene algo ya sabe el síntoma que tomar, este, es, es algo maravilloso. Es una ciencia que tiene miles de años, los textos son increíbles, eh, la cantidad de enfermedades que sin nombre que, se, que podés diagnosticar es enorme, y los tratamientos también, hay todo tipo de tratamientos, Cecilia, mira tendrías que ver algún día, voy a, te voy a mandar fotos después o un video ah, de favor. cuando hagan las terapias, Terapias, hay miles de terapias físicas, lo que se llama bolos de hierba, que se llaman pindas, la aplicación de aceite sobre el cuerpo, uno que se llama shirodara, no sé si lo conocí, sí, claro. los masajes con aceite, aceite medicinal, para que tengan una idea, hay como 40 tipos de aceite medicinal, y hay para los huesos rotos, para los dolores articulares, para los problemas de piel, para los piojos, para la sarna, para lo que se te ocurra, y entonces... Eh, según, acá es muy vasto el, el universo que tienen y según lo, los problemas usan es lo, es lo que usan, ¿no? Pero bueno, allá estamos tratando de adaptar todo este conocimiento a lo, a lo que tenemos allá. Bueno, Carlos, me alegro que todo te vaya bien y que esto se multiplique porque, bueno, nos hace bien. Ojalá, ojalá que mucha gente tenga acceso a la Ayurveda porque es una fuente inagotable de salud para, para mucha gente. O sea, y, y hay mucha gente que sin ser paciente, sin tratarse con un médico, también adquieren este conocimiento que decís vos de cómo, cómo, qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, y, y lo ayuda mucho. Así que, bueno, ojalá que sea para el bien de todos. Mire, chicas, no les miento. Pero la cantidad de gente que siempre me pregunta por Mabel Katz, y yo siempre les digo lo mismo, ella anda por el mundo. Entonces es muy difícil, si bien uno con la tecnología enseguida la ubicas, ¿sí? pero es tanto el recorrido que hace mundialmente y tanto el trabajo que tiene, que es muy difícil tenerla. Entonces, ¿cuándo la vas a poner? ¿Cuándo la vas a poner? Y digo, bueno, lo único que tengo es una nota que hicimos hace unos años. Pero como les gusta Joponopono, quieren tenerla. Acá la tenés, tanto que me la pediste. Mabel Katz. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. La verdad que es un placer porque hace tanto que te vengo buscando. Digo, bueno, se dio para el valor de vivir. Aquí bueno, estoy. contame un poco tu vida. Ah, mira, desde chiquita fui muy rebelde. Nunca acepté el no. Siempre mi mamá la volvía loca de por qué no. <risa> ¿Por qué no? Entonces, claro. como no tenía una buena excusa, entonces yo me decía, bueno, anda. <risa> entonces yo conseguía las cosas o por las buenas o por las malas a veces. Um, y fui, siempre estuve, yo digo que nací enojada, ¿no es cierto? Siempre era ese enojo, siempre esa, esa, esa falta de que siempre me faltaba algo, nada era suficiente, ¿no es cierto? Desconforme. Y bueno, busqué eh, mi satisfacción, mi felicidad en las cosas materiales, pensaba que en eso entonces me definía a mí como persona, mis valores, ¿no? O me hacía exitosa, ¿no? De acuerdo a lo que tenía. Pero fuiste exitosa. ¿eh? Fui muy exitosa, la verdad que cuando se me abre todo este mundo, yo realmente me dije, dije, si yo llegué so pensando que lo hacía sola esto y que estaba sola en este mundo, ahora que sé que tengo todo un universo para ayudarme para abrirme puertas, digo, bueno, esto es 
infinito. Vos, vos tuviste una gran empresa, ¿no? Fuiste una mujer muy exitosa. En ese transcurso, ¿había algo que te decía, esto está bárbaro, pero no es lo mío? No, la verdad que no, yo no me cuestionaba. Yo pensaba que eso era la vida. Eso era, ah. Claro, la vida es acumular, es tener títulos universitarios, sí, a veces sí, es, es el que dirán. Es ¿no? crear sí. toda una imagen sí. ¿no? de, de una éxito que se formó así. exacto, sí, entonces no. bueno eso es lo que sí. yo aprendí, eso es lo que yo me creí sí. que era la vida y ahí sí viví ah, yo no me despierto hasta que mi hijo mayor me despierta cuando me habla con ese enojo como yo le hablaba a él, con esa, con esa bronca esa ira esa, claro. ¿no es cierto? entonces ahí es cuando recién me despierto y me doy cuenta que tengo que hacer un cambio porque eso no era lo que yo quería para él. Entonces veo que él, ¿no es cierto?, me está mostrando uh, como yo era y no me gustó verlo. Y dije, ahí me dije, Mabel, tenés que hacer algo. A él no le dije nada, me dije a mí, realmente me acuerdo dónde estaba en la habitación de él, todo me acuerdo. Es cierto, el hijo es el espejo de uno. Sí, es no, verdad. definitivamente son nuestros maestros, no es, hay, es verdad. eso no hay duda. Sí, sí, no, sí. Pero nosotros también nos creímos que venían para que nosotros les enseñemos, ¿no? No, ellos vinieron. <risa> a enseñarnos a nosotros. Totalmente. Por supuesto. Y cuando vos aprendes eso, ves la vida de otra manera. Decir, claro. Y en el Aparte es más fácil yo... ser padre, porque ahora podés ser normal, podés ser sí. vulnerable, podés sí. ser vos mismo. Sí. Cuando uno entendió que vinieron para algo, entonces te pones en ese momento y decís, sí. claro, me pasó esto en la vida y sí. llegó. ¿Podemos ya empezar a hablar de cosas raras? Sí, no, <risa> ¿Tu no, programa no. es de cosas raras? O no? <risa> no, no es de cosas raras. Bueno, yo son de las cosas que yo no creía antes, pero que me abrieron mi mente y me ayudaron justamente a, a ver la vida de una forma diferente. Estaba en Rumania y le dije a la gente, no me preguntes por qué, pero les dije, piensen esto, si, nos, si, nuestro, si nosotros elegimos a nuestros padres, quiere decir que elegimos todo antes de venir. Y que todo lo que pasa en nuestra vida nosotros lo hemos elegido, por supuesto, no nos acordamos, pero elegimos todo lo que nos iba a ayudar a ser mejores, a crecer, a reparar, porque para eso vinimos, a, a reparar. Um, claro, en, nosotros, que, perdón, nosotros creíamos que veníamos a ser felices, no a reparar. Bueno, en realidad vinimos a ser felices. En el camino de reparar podemos ser felices. Eso es lo que no debemos... De, claro, no vinimos ni a castigarnos, no es que somos culpables. Pero somos responsables. Pero te termino de contar esto porque yo soy de irme así, pero quiero contarte esto porque es importante. Entonces, este, después que lo digo, yo me doy cuenta que parte de la gente ahí en el seminario como que dice, ¿qué está hablando esta señora? ¿no? Pero, como no hay casualidades, una mamá levanta la mano y me dice, vos sabés, Mabel, yo tenía una rutina con mi hija cuando era chica, yo le leía un cuento... Después le apagaba la luz y yo me iba a mi habitación. Pero un día que hicimos eso, yo ya iba caminando para mi habitación y mi hija me llama y me dice, mamá, tengo algo muy importante que contarte. Uh -huh. Entonces ella vuelve y como la hija adolescente ahora ya estaba también tomando el seminario, la hija nos lo contó directamente. Pero la hija le contó que ella se acordaba que no estaba en un cuerpo y que estaba buscando a su mamá. Y que ella veía todas estrellas, un montón de estrellas. Y ella sabía que su mamá estaba entre esas estrellas. Y ella seguía buscando y seguía buscando. Y de repente vio una estrella que brillaba más fuerte y supo que esa era su mamá. Yo te digo, en ese seminario lloramos todos. Claro. Y nos emocionamos mucho con esto. Y yo escribí un artículo en mi blog, ¿no es cierto?, para compartir esto con, con la gente. Y gente de otro de todas partes del mundo, de diferentes partes del mundo, empezó a comentar, dice, yo me acuerdo de lo mismo. Qué increíble. ¿Entendés? Entonces, tenemos que abrir nuestras mentes, tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que darnos cuenta que no sabemos tanto, que hay muchas cosas que no sabemos, hay mucha información que no tenemos. Entonces, que cuando nosotros tomamos decisiones desde la parte del intelecto, 
y estamos viendo, viste, nada, nada, nada claro. pero pensamos que sabemos. Claro, Sobre todo pensamos que sabemos lo que es correcto, ¿no? Sí, o sí, lo sí, que es no o lo lleva, que está bien y está mal. La intuición es claro. tu ser ese que está ahí, ese es el que Exacto. te va a ir definiendo, ¿no? Exacto. No sé cómo se llama la intuición, no sé cómo. Sí, cómo bueno, en, 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 en en Ho'oponopono lo llamamos inspiración, que es cuando creo ese vacío, porque mientras estoy pensando, no estoy en cero, ¿no es cierto? Claro. No estoy en el vacío, mientras me estoy preocupando, tampoco. Entonces, inspiración no puede venir, esas ideas, eso que nosotros llamamos milagros, ¿no es cierto? Suceden cuando no estoy pensando o preocupándome. Claro. Entonces, se trata de soltar todo eso de lo conocido, y empezar a, 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 a confiar. Ahora, en esta etapa uno se va pariendo a sí misma, ¿no? Uno nace y se va pariendo permanentemente. Vos decís, este, la, la, las distintas etapas de la vida donde vos te vas pariendo, es decir, claro. es decir cuántas no. que hemos dejado atrás y cuántas que vamos a seguir dejando, ¿no? Sí. Vos, yo... Yo creo otro... que hasta que el último respiro, <risa> ¿no es cierto? Eso es lo que es la vida. Claro. Entonces yo creo que nos seguimos conociendo, seguimos aprendiendo, pero con suerte vamos a parar de llenarnos de conocimiento, ¿no? Sí. Títulos universitarios y educación, todo lo que nos aleja de lo que realmente somos nosotros. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo en la repetición a las 8 de la mañana con unos mates, unos bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias. Thank <laughs> you.